ركنيني بين عينيك شعاع واحضنيني قد كفى عمري ضياء يا عيوني حد فيني എല്ല പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീകൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ സപക്ഷത്തിലാണ് നബി ആ സപക്ഷത്തിൽ ഒരാൾ വന്നുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇനി ഒരാൾ എത്തുകയില്ല ആ പരമോന്നത സ്ഥാനത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്തതാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഏഴകളായ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അടക്കമുള്ള സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വാലിഭൈങ്ങളെ നീയത്ത് ചെയ്ത് എനിക്ക് മാത്രം പോര റബ്ബ് അടിമകളായ നിന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ അടിമകള് എന്റെ ഉമ്മത്തികള് അവർക്കുണ്ടാകണം റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊന്നാര നബി മുഹമ്മദ് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും ഉമ്മത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത ഹബീബായ റസൂറുള്ളാഹി കേവലം ആദരി പ്രഭാഷകനായ ഒരു പുരോഹിതനാകാതെ ആജ്ഞകൾ മാത്രം കൈ മുതലുള്ളൊരു ചക്രവർത്തിയാകാതെ എന്റെ ജീവിതമാണ് സന്ദേശമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും മുഴുവൻ മേഖലകളും അനാവരണം ചെയ്ത് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത നബിയുനാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളതാ ഉമ്മത്താകുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹൈറായ നിലക്ക് അവിടുന്ന് കുറെ ക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങ് വെളിവാക്കി പോയി കയാമത്ത് നാള് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറെ ലക്ഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സഹോദരങ്ങള് ആ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കടന്നു പോകാൻ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനത് വളരെ ചുരുക്കി പറയുകയാണ് കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ അബോഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞില്ലേ നിസാഹും കാസിയാത്തുന്നരിയാത്ത് ചില സ്ത്രീകൾ വരാനുണ്ട് അവര് വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് നഗ്നകളാണ് ആ നിലക്കുള്ള സാഹചര്യം വന്നാൽ തലയിൽ ഇടുത്തി വീടുന്നതിന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഷഫിയോഹി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ കാലഘട്ടം ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് തന്നെ പക്ഷേ എന്നാൽ സഹോദരങ്ങള് ഇത് പണ്ടേ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരൊക്കെ വയതു പറയുന്ന മാറ്ററാണ് അഥവാ ഈ ഹദീദ് പണ്ടും ഇപ്പോഴും ഓതാൻ പറ്റിയതാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം സമാപന രംഗത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സൂചിപ്പിച്ച കുറെ ലക്ഷണങ്ങള് സമാപന രംഗത്തെ പ്രധാന ക്ഷണങ്ങള് ലോകത്ത് വെളിവായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അറിയണം ചെറുപ്പക്കാരെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സ്പന്ദനങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കണം നീ ഒരു നിരീക്ഷണ പടുവിനെ പോലെ ജീവിക്കണം അന്ധതയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളവനല്ല മുസ്ലിം ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ മതമാണ് ഇസ്ലാം മനനം ചെയ്യുന്നവനാണ് മനനം ചെയ്യുന്നവനാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് മലയാള പണ്ഡിറ്റ് നിർവചനം കാണുന്നതിന് മാൻ ഈസ് എ തിങ്കിങ് ആനിമൽ മനുഷ്യൻ ഒരു ചിന്തിക്കുന്ന മൃഗമാണെന്ന് മോഡേൺ ഫിലോസഫർ ഡെഫനിഷൻ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രത്യേകമായ ജിന്നുവർഗവും മനുഷ്യവർഗവും നരഭൂത വർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അധിക പേരും നരകത്തിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് കൽബുണ്ട് പക്ഷേ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവര് മൃഗതുല്യരാണ് അതിനെക്കാളും കഷ്ടമാണെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ നിലക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് നാം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം കയാമത്തു നാളിന്റെ സമാപന ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നാം നടന്നെടുക്കുന്നു അല്ല സഹോദര ഓടിയടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ലോകത്തെ സ്പന്ദനങ്ങൾ അതാണ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ എന്റെ സംസാരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു 
മഹാനായ റസൂലി വസ്ലമതങ്ങൾ ആ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മദീന മുനവ്വറയിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞത് അവസാന സ്പന്ദനം വരെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മുസ്ലിം റതിയല്ലോഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു ഹദീദ് അതാ ബുഹാരി കഴിഞ്ഞാൽ അതോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാവുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് സഹീഹ് മുസ്ലിം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒരുമിപ്പ് ഒരുമിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുത്തഫുൻ അലൈഹിയായ ഹദീദിനാണ് ഖുർആൻ കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാനമുള്ളത് അങ്ങനത്തെ മുത്തഫുൻ അലൈഹിയിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായ മഹാനായ മുസ്ലിം റതിയല്ലോവനോ തന്റെ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ പറയുന്നു അഹിലുൽ ഇറാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ കാണാം ഇറാഖുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അധ്യായമുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല റസൂറുള്ള ക്രാന്ത ദർശിത്വം എത്രമാത്രമായിരുന്നു മഹാനായ റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമതങ്ങൾ അവസാന സ്പന്ദനങ്ങൾ വരെ അന്ന് മദീന മുനവ്വറയിലെ പരിശുദ്ധമായ ബൈനോക്കുലർ അഥവാ അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത മോജിസത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിക്കാണുകയുണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാൻ അഖിലുൽ ഇറാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ സഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം അഖിലുൽ ഇറാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം എടുത്തത് കാണണമെങ്കിൽ ഗൾഫ് പ്രതി തന്നെ നോക്കണം അവിടെ അധ്യായം പ്രത്യേകം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു ഹദീസ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കാല റസൂറുള്ളാഹി വിഷമിച്ച് പ്രതിസന്ധി ഉള്ളവായി പരാതി ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും സഹോദര അല്ലാഹമുൻ അവർക്ക് പത്തിരി കഷ്ണമോ ദിർഹമോ കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടമായിരിക്കും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുറാഹി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുകയാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപതോളം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീന മുനവ്വറയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് എവിടെന്നാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അവരെ പിടികൂടുക പ്രകൃതി ക്ഷോഭങ്ങൾക്കിരയായതിന്റെ പേരിലാണോ വിശ്വാസപരമായി തകർന്നതിന്റെ പേരിലാണോ ആചാരങ്ങളിൽ പോരായ്മ വന്നതിന്റെ പേരിലാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുദാദിന്റെ മക്കൾ ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിലുള്ളവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇരയാകുക എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് പറയുന്നു അല്ല കാരണം പോലെ റസൂറുള്ള മറ്റൊരു ഹദീദിൽ സൂചനയുള്ള മാതിരി സുറയ്യ നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ ഇസ്ലാം ഉയർന്നു പോയാൽ കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് വരെ പോയാലും തിരിച്ചു ഭൂമിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് സുസ്ഥാപനം നടത്താൻ കൽപ്പുള്ള പേർഷ്യൻ ഒരമാക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിന്റെ സൂചനയുടെ പ്രതിഫലനമായ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാര് കുടികൊള്ളുന്ന പരിശുദ്ധമായ നാടാണ് സഹോദരങ്ങള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരാൻ കാരണം ആ സമയത്ത് കാലാങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അതിന് അവർ കുപരോധിച്ച് കളയുമെന്ന് അനറബ് രാജ്യ സഖ്യ സമ്മേളന വേദി സിക്കൽ ടു യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എന്ന് പഠിക്കാൻ വലിയ ഇൽമൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ ഉപരോധം കാരണമായി പാവപ്പെട്ട ഇറാഖിലെ സ്ത്രീകളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അരുങ്കൊല ചെയ്തു കളയുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതാ അവിടെ വാവശക്കുന്നവർക്ക് റൊട്ടിയില്ലാതെ അതുപോലെ ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന പരാതി ബോധിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടാകുമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയുകയാൽ മൊറോക്കോ എന്ന രാഷ്ട്രം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ അനറബ് രാജ്യ സഖ്യ സമ്മേളന വേദി തന്നെയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്ന് പഠിക്കാൻ വലിയ വിജ്ഞാനം ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കണ്ട സത്യങ്ങളെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൾഹി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ അടുത്ത സമയത്തുണ്ടായ നിരവധി സംഭവ വികാസങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി നാം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടുത്തെ സുവർണാതരങ്ങൾ നടന്നു വീണ മണിമുത്തുകൾ അതിലെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി വെളിച്ചം വീശുന്നത് കാണാം പോകട്ടെ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 
പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനീങ്ങളെ ആ നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇറാഖിനെ കുറിച്ച് വരെ ആനുകാലിക രംഗം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് കിയാമത്തു നാളിന്റെ ലക്ഷണമായി ഒരു പുക പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനുണ്ട് ലോകവ്യാപകമായ ഒരു പുക അതിവിടെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ സാമ്പിളായ പുക ലോകത്ത് വന്നില്ലേ സഹോദര എവിടെ നിന്നാണ് പുക വന്നു പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് കുമ്പളയിൽ ഒരു തീ പിടിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ആ തീയുടെ പുകയങ്ങാടം നമ്മുടെ കുമ്പോല് അതല്ലെങ്കിൽ മൊഗ്രാലിലെത്തിയാൽ അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ പറയും പടച്ചവനെ കുമ്പളയിൽ പിടിച്ച തീയുടെ പുക മൊഗ്രാല് വരെ എത്തിപ്പോയോ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്പോല് വരെ എത്തിപ്പോയോ അത്ഭുതം നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ ഇതാ ഇൻഡോനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിൽ ുന്ന പുക ഒരു സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിറ്റിയിലേക്കല്ല ഒരു ടൗണിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ടൗണിലേക്കല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്കല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളുള്ള നാല് ബൗണ്ടറികളും ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പുക പോയില്ലേ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ മലേഷ്യയിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചില്ലേ അതാ സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചില്ലേ ദക്ഷിണ കൊറിയയിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചില്ലേ തായ്ലന്റിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചില്ലേ ഫിലിപ്പീൻസിലേക്ക് പുക വ്യാപിച്ചില്ലേ ഇരുപതോളം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകൾ അന്തർദേശീയ വിമാനത്താവളങ്ങൾ അടച്ചിട്ടു പോയില്ലേ സഹോദര ഇത് മുസ്ലിമിന് പഠിക്കാനുള്ളതല്ലേ കോമൺവെൽത്തിന് വേണ്ടി മലേഷ്യയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയായ കോലാലംപൂരിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് അതുപോലെ വിശാലമായ എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കമനീയമായ മറ്റൊരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് എല്ലാ അലങ്കാരവും എലിസബത്ത് രാജ്ഞി അടക്കമുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഡോക്ടർ മഹാത്തീർ മുഹമ്മദിന്റെ ഭൂതി നടന്നില്ല കാരണം പുക വ്യാപിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുസ്ലിമിന് ഇത് പഠിക്കാൻ കഴിയണം ഈ ലക്ഷണത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇനിയും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല ഇനിയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ യജമാനത്തിയെ പ്രസവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വന്നാൽ തലയിൽ ഇടിത്തീ വീഴുന്നതിന് നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ ഷഫിയോനാഹി അടിമ സ്ത്രീ യജമാനനെ പ്രസവിക്കുക ആനുകാലിക ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ ഒരു ചെറിയ വീക്ഷണം നിങ്ങൾ നടത്തി നോക്ക് മിക്ക രാജ്യത്തിലെ ഭരണാധികാരികൾക്കും ഇന്ന് അൺനോൺ ഫാദർ ആണ് അൺനോൺ മദർ ആണ് അറിയപ്പെടാത്ത തള്ളയും തന്തയുമുള്ളവരാണ് ആ നിലക്ക് വളരെ കുതൂഹലം നിറഞ്ഞ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പടിവാതിൽക്കൽ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലെ സഹോദര ഇന്നാരാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണാധികാരിയായി ലോകത്തറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ വ്യഭിചാരി മഹാന്മാരുടെ ഹസ്രത്തിൽ വെച്ച് ഇനി അയാളുടെ കൂത്താട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒരു കാലത്ത് പാവങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നമായി പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ദീനരോ പാവങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായി പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ ദീനരോധനം അന്വേഷിക്കാൻ എല്ലാ കവലകളിലും ഇറങ്ങി തിരിച്ച മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റസി അള്ളാഹന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് പാവങ്ങളുടെ പേടി സ്വപ്നമായ പാവങ്ങളെ അരിഞ്ഞുകൊല്ലും പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെയും കുഞ്ഞിനെയും ഇറാഖിൽ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തൊന്ന് മയക്കാൻ വേദന അല്പമൊന്ന് ലഘൂകരിക്കാൻ അനസ്തേഷ്യയുടെ മരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച ഔഷധശാല പോലും ആയുധശാല എന്ന പേരിൽ ബോംബിട്ട് തകർത്ത ക്രൂരനല്ലേ ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണം വെളിവായ സാഹചര്യം ഇത് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം
കാരണം തർത്തീബ് മാറ്റമാണ് മുമ്പ് സമ പ്രത്യേകമായ സദാചാരം മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹുടത്ത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു വരണമെങ്കിൽ ഇന്ന് പടച്ചറപ്പ് തന്നെ പരീക്ഷണമായി കൊടുത്ത അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഭരണം എന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനർഹരുടെ കയ്യിലേക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന് ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിധ തെമ്മാടിത്തരവും കാണിച്ചവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഉന്നത പേക്കോലങ്ങളാണ് അതിന്റെ കാരണം അതാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ തർത്തീബ് മാറ്റം വന്നാൽ തലയിൽ ഇടിത്തീ വീഴുന്നതിനെ നീ പ്രതീക്ഷിച്ചോ മഹാനായ റസൂർഹി എന്നാൽ ഇവിടെയും നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ശ്മശാന ഭൂമിയുടെ ഈ നിരവധി മീസാങ്കല്ലുകളുടെ ചുമരെടുത്തുകൾ കാണുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ പ്രത്യേകമായ കൂതാശ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രശസ്തമായ റൂളിങ് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലോഭന്റെ റൂളിങ് പോലെ സമുന്നതമായ ഭരണാധികാരമാണ് പോകട്ടെ ഉമർ അതിയല്ലോഭനിലേക്ക് പോകണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ മഹാനായ സഹീ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പടിവാതിൽ കലത്തി നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അഴിമതിയുടെ കറവുരളാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കാണാൻ പോലും കഴിയാതെ അഞ്ഞൂറിന്റെയും മറ്റും കറൻസികൾ നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയിൽ കുംഭകോണം നടത്തുന്നവൾ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പോസ്റ്റലന്മാരെ മാറ്റി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ അതാ വളരെയധികം സ്ഥാനം കൊടുക്കപ്പെടുന്ന നാട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി സദാചാര മൂല്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഭരണകൂടം അതിനൊരുദാഹരണമാണ് മഹാനായ ആരാണ് സഹീദ്ലോഹനുവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഹിൻസിലെ ഗവർണറാണ് മഹാൻ ആ ഹിൻസിലെ ഗവർണറായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമറതിയല്ലോഭൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഗവർ ഗവർണർ അറിയാതെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോവർട്ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ഫക്കറിന്റെ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ആഴ്മറതിയല്ലോഭനുവിന്റെ സപക്ഷത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്നാമത് അഹമ്മദ് രണ്ടാമത് മുഹമ്മദ് മൂന്നാമത് സുലൈമാൻ നാലാമത് സഹീദ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഭൻ പറയുന്നു നിർത്തടോ സ്റ്റോപ്പ് ആ ലിസ്റ്റ് വായന ഒന്ന് നിർത്തൂ ആരാണി സഹീദ് ഉടനെ വായിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നു ഹമീറുനാ ഞങ്ങളുടെ ഗവർണറാണ് ഖലീഫാഹ് ഞെട്ടിക്കറിച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഗവർണർ പരമദരിദ്രയിൽ നാലാമത്തെ സ്ഥാനത്തോ അപ്പോൾ അവര് പറയുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥാനം ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് സഹീദിനാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഗവർണറെ പരമദരിദ്രന്മാരിൽ പരമദരിദ്രനായി എണ്ണുന്നത് മോശമല്ലേ എന്ന നിലക്കാണ് ഞങ്ങൾ നാലാമത് കൊടുത്തത് ഹലീഫ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നാമത് ഈ സ്ഥാനത്തിന് അർഹൻ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പരമദരിദ്രനായി പ്രാഥമിക അംഗത്വം നേടേണ്ടത് മഹാനായ ാണെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഉമർദിയല്ലോഭന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരം ദീനാർ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ സഹീദ് റതിയല്ലോഭന് മിനിത് എത്തിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് പ്രൈവറ്റായ ആവശ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സ്വത്തായി ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുക പിന്നെ വാക്കി ലിസ്റ്റ് വായിക്കാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർദിയല്ലോഭന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ആയിരം ദീനാർ സയ്യിദ് റതിയല്ലോഭനു എന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ ഹിൻസിലെ ഗവർണറായ സയ്യിദ് ആയിരം ദീനാർ മുമ്പിലിങ് എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി ശരീരം മുഴുവൻ വിജൃംഭിതമായി മുഖം ചുവന്ന് തൊടുത്തുപോയി ഭാര്യ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നല്ല വല്ലഫാ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിജൃംഭിതമായത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൂടാകുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വയലന്റ് ആകുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ടെൻഷൻ വന്നു പോയത് അമർതിയല്ലോ അവൻ്റെ വെങ്ങാടം മരിച്ചു പോയോ 
അപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു പ്രിയേ അതിനേക്കാളും വലിയ മുസീബത്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്താ നാട്ടുകാരെല്ലാരും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടോ അല്ല അതിനേക്കാളും വലിയ മുസീബത്താണ് പ്രിയേ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരം ദീനാർ അതാ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ാലംബരുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൽ അതുപോലെ വിധവകൾക്ക് അത്താണിയാകാൻ അനാഥ മക്കളുടെ കണ്ണീരൊപ്പാൽ ഈ ആയിരം ദിനാർ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കുമോ പ്രിയേ അല്ലാതെ എനിക്ക് സമാധാനമില്ല സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആയിരം ദിനാറിൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ദിനാറും സപ്ലൈ ചെയ്ത് ആയിരം കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്താണ് സയ്ദ് റബിയല്ലോഭന് പൂർവാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയതെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് അതാ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോ ഇവിടെ ആരുടെ റൂളിംഗ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് പിറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് മഹാനായ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് റതിയല്ലാഭന്റെ റൂളിംഗ് അല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗാന്ധിജി പോലും പറഞ്ഞു പോയത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക് ആ ഉമറതിയല്ലാഭന്നു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തേച്ചു ആയിരം ദീനാർ ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ഉമറതിയല്ലാഭന് വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ സുഭവിട്ടനായി വെഞ്ചാമരം വീശുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുടെ നടുവിലിരിക്കുന്ന ആധുനിക ഭരണാധികാരിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കരുതണ്ട ഉമറതിയല്ലോഭന്നുവിന്റെ ഭരണകൂടത്തിൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ദൂതൻ അതാ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള സന്തിലറ്ററുമായി ഒരിക്കൽ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ ഉമറിന്റെ കൊട്ടാരം എവിടെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു കൊട്ടാരമാണോ ഉമറാണോ നിനക്ക് ആവശ്യം ഉമറിനെ കാണാനാണ് എങ്കിൽ നീ കൊട്ടാരം അന്വേഷിക്കണ്ട ഉമറിന് കൊട്ടാരമില്ല ആ കാണുന്ന മരത്തണലിൽ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നത് ഉമറാണ് ഖലീഫയാണ് മഹാനായ ഉമർ ഇതാ ഈ മനുഷ്യൻ ഉമർദിയല്ലോഭനുവിന്റെ സമക്ഷത്തിലെത്തുന്നു അവിടുന്ന് പോന്ന വഴിക്കൊക്കെ കൺഫേം ആക്കുന്നു ഇത് ഉമർ തന്നെയോ കാരണം അയാൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ അടുത്തു ചെന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ ഒരു വേള ചിന്തിച്ചു സൂര്യനെ സ്തമിക്കാത്ത റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിമൽ എന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യക്കോലത്ത് ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ പേക്കോലത്ത് ഭയപ്പെടുന്നത് എല്ലും തൊലിയുമായ ഉമറിനെ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനാണോ സന്തിലെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് കിസ്ര കൈസറിന് ഞെട്ടിപ്പിറപ്പിക്കുന്നത് ഈ നാമമാണോ എങ്കിൽ ഈ കഥ ഞാൻ കഴിച്ച് ഈ പദവി ഞാൻ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതാ ഉറയിൽ കിടക്കുന്ന വാളൂരുന്നു ഒരാരിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് സുഭാനന്ദാപത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതാ ഉമറതിയല്ലോഭന്നുവിന്റെ രണ്ട് ചുമലിൽ നിന്ന് രണ്ട് സിംഹം ചാടിയിറങ്ങുന്നു കണ്ടപാട് ഇയാള് വരയ്ക്കുന്നു തിരിച്ചു വാള് ഉറയിൽ ഇടാൻ വയ്യ എടുത്ത വാള് പൂർണ്ണമായി എടുക്കാൻ വയ്യ വാളും ഉറയുമായി തട്ടിയിട്ടതാ ആ പല്ലും പല്ലുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചിട്ട് ആ ശബ്ദമുണ്ടായിട്ട് ഉമർതിയല്ലാഭന് ഉണരുന്നു ഉണർന്നു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുത്തൻ സന്നിവാദ ജ്വരം പിടിച്ച പോലെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്നു ഉമർതിയല്ലാഭന് ചോദിച്ചു മോനെ എന്ത് പറ്റി നീ എന്താ വരയ്ക്കണത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയാൾ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ എനിക്കിങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റി പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് ഉടനെ ഉമറതിയല്ലാഭനോ പറയുന്നു ഇനി മേലിൽ ഇപ്പടി നീ നോക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് മാപ്പ് തന്ന സദസ്സ് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് സാധാരണ ചക്രവർത്തിയല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന നാഥൻ അത് അള്ളാഹു ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക വിമോചന വിപ്ലവ മുദ്രാവാക്യത്തിലൂടെ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് കരകതമാക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ ഉമർദിയല്ലാഭനുവിനെ തേടി വന്നതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഉമർ ഉൽഫാറൂക്ക് തങ്ങള് ഈ രീതിയിൽ 
വലിയ സമ്പന്നനായി ജീവിച്ച ആളാണെന്ന് കരുതണ്ട നിങ്ങൾക്കറിയുമല്ലോ പണ്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേട്ടപ്പോ പാട്ടുപാടിയാളിന്റെ സ്വരമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ രാഗമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ഞാനാണെങ്കിൽ പാട്ടുപാടുന്ന വിഷയത്തിൽ അതീവ ജാഹിലാണ് അതീവ ജാഹിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാട്ടിൽ സാധുവായ ഞാൻ വളരെ ജാഹിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടിയാൽ നിങ്ങൾ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കും കാരണം ഈണം കൊള്ളാവുന്നവനല്ല അതുകൊണ്ട് പാട്ടിന്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഉണ്ടു സഖീ ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കൈയിൽ ഉണ്ടോ സഖീ ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കൈയിൽ ഉണ്ടു പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഹലീഫാമറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കേട്ട പാട്ടല്ലേ സഹോദര പാട്ടിന്റെ ഈണം ഞാൻ പാടിയപ്പോ മോശമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ കാലണയെടുക്കാനില്ലാത്ത കൊട്ടാരമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തി വരെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിന്റെ തീരം മുതൽ നീണ്ടുകിടന്ന സാമ്രാജ്യം അതേ ഇന്ത്യസ് വരെ നീണ്ടുകിടന്ന മുപ്പത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം ചതുരശ്രമയിൽ വിസ്തീർണമുള്ള വിശാലമായ ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപനായ റതിയല്ലോഭന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നാലണ ഒരിക്കൽ എടുക്കാനില്ല മറ്റൊരിക്കൽ നിങ്ങൾ അറിയുമോ അബ്ദുല്ലോഹിബിനോഹന്റെ പൊന്നാര മകനാണ് അബ്ദുല്ലോഹിബിനോമൃതങ്ങൾ റതിയല്ലോഭന്റെ വാങ്ങുന്ന ഉപ്പാന് ചെറുപ്രായത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു കാര്യം വരാൻ കാര്യം പറയാൻ ഓടി വരുന്നു ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കേ നമ്മുടെ ഇളയ മകൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു കാര്യം പറയാൻ വരുമ്പോ എത്ര ആവേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കുക അതേപോലെ ഉമർതിയല്ലോഭനു നിന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ഉമർതിയല്ലോഭനുവിന്റെ കഴുത്തിൽ വന്ന് ചുറ്റിപ്പിടിച്ച പുന്നാരമോൻ കാര്യം പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമർതിയല്ലോഭന് തന്റെ കരം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുമോന്റെ ചുണ്ടങ്ങ് തപ്പിപ്പിടിച്ചു ചുണ്ട് അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു മോനെ നീ പറയാമെന്ന കാര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേച്ച പ്രൈവറ്റായ കാര്യമാണോ അതല്ല പൊതുവായ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വല്ല കാര്യവും എന്റെ പൊന്നുമോൻ പറയാൻ വന്നതാണോ അബ്ദുല്ലോഹിബിനോമർതിയുള്ളോഹനു എന്റെ മൂളലിൽ നിന്ന് അഥവാ സമ്മതത്തിൽ നിന്ന് ഒരാംഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇഷാരത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറയാൻ വന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഉടനെ പറയുന്നു മോനെ ഉപ്പാനോട് ക്ഷമിക്കണേ മോനെ ഉപ്പാന്റെ കഴുത്തിൽ നീ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മോനെ അതുകൊണ്ട് കാര്യം നീ അങ്ങ് പറഞ്ഞോ മോനെ ഉപ്പാന്റെ ചെവിയിലാണ് നിന്റെ ചുണ്ടുള്ളത് മോനെ പക്ഷേ ഉപ്പാന്റെ മുഖം കണ്ട് പറയാൻ ഈ തിളങ്ങുന്ന ഈ വിളക്കിലെ എണ്ണയുണ്ടല്ലോ ഇത് പൊതുഗജനാവില എണ്ണയാട് അതിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന തിരിയില പ്രകാശം നമ്മുടെ വീട്ടുകാരും പറയുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കുമോനെ അഫുവൻ മോനെ യാബുനയ്യ ചെവിയിൽ പറഞ്ഞോളു മോനെ എന്തു പറഞ്ഞു മാതൃക കാണിച്ച മഹാനായ സയ്യിദുന ഫാറൂഖ് തലാനു ആണ് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്ഥാനം ഇന്ന് അലങ്കരിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രമത്തയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പര്യായമായ അതാ ലോകത്തെ നമ്പർ വൺ വ്യഭിചാരിയല്ലേ ഇന്റർനെറ്റിന് ആദ്യത്തെ സംഭാവന അവൻ കാണിച്ച കോക്കറിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് വളരെ കാര്യമായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കയാമത്ത് നാള് തന്നെ ഇങ്ങനെ തർത്തീപ് മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വയതിന്റെ മജിലിസിൽ വയസ്സന്മാര് ധാരാളം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പ്രായമുള്ളവര് ധാരാളം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരാണ് ധാരാളം വയസ്സന്മാരെവിടെ ചെറുപ്പക്കാര് വന്നത് എന്നെ പോലുള്ളവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അല്ല 
എല്ലാ എല്ലാ സദസ്സിലും ചെറുപ്പക്കാർ വരുന്നു സന്തോഷം തന്നെ ചെറുപ്പക്കാർ വരണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ വന്നിരുന്ന വയസ്സന്മാരെവിടെ പ്രായമുള്ളവരെവിടെ ആമീന് ബലമുള്ളവരെവിടെ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയ വയസ്സന്മാരെവിടെ തഹിലീൽ ചൊല്ലിയ വയസ്സന്മാരെവിടെ അവരെ കാണാനില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർ പറയും അവർക്ക് പ്രഷറായി പോയി ഷുഗറായി പോയി അതൊന്നുമല്ല തർത്തീബ് മാറ്റം തന്നെ സംശയിക്കണ്ട സഹോദരങ്ങള് അതും ക്രിയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണമാണ് വേണ്ട ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ തർത്തീബ് മാറ്റങ്ങളാണുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന നിലക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അടുക്കളയിലേക്കൊന്ന് കയറണം കേട്ടോ അടുക്കളയിൽ ചെന്നാൽ കിച്ചണിൽ ചെന്നാൽ ഒരാട്ടുകല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം കാണാം ആട്ടുകല്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കാണാം അതായത് ധാന്യമിട്ടിട്ട് ആട്ടുന്ന സാധനമാണ് അതിന്റെ കല്ല് അതിന്റെ കുഴവി രണ്ട് പാർട്ടാണ് അതിനുള്ളത് മുമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ കല്ല് സ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കുഴവിയാണ് ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ സുബാനല്ലാ ഇന്ന് കുഴവി സ്റ്റേബിൾ ആയി വെച്ചിരിക്കുന്നു അടിയിലുള്ള കല്ല് കറങ്ങുന്ന കാലഘട്ടമല്ലേ ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള തർത്തീബ് മാറ്റത്തിന്റെ അടുക്കളയിലെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് സഹോദര ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങളിലും മാറ്റം വന്നു പോയി ഇനിയും കയാമത്ത് നാള് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പോകരുത് കേട്ടോ അബദ്ധം പിണഞ്ഞു പോകരുത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ വിശുദ്ധരായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല പതങ്കൽ കയാമത്ത് നാളിന്റെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞു കായബം പൊളിക്കപ്പെടും ഷഫിയോന റസൂറുല്ലാഹി സുബാനല്ലാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഹജ്ജിന് വന്ന ആളുകൾ അതാപിതാ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിടവാങ്ങൽ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഇതെന്റെ അവസാനത്തെ ഹജ്ജാകുമോ അല്ലാ എനിക്ക് വരാനുള്ള സമ്പത്തുണ്ടാകുമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി എനിക്ക് വരാനുള്ള ആരോഗ്യമുണ്ടാകുമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി പെർമിറ്റ് കിട്ടുമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി ജീവിച്ചിരിക്കുമോ എന്നതിനേക്കാളുപരി ഞാനിവിടെ വന്നാൽ കഴിവ ഇവിടെ കാണുമോ റബ്ബേ എന്ത് കഴിവ ഇവിടെ കാണുമോന്നോ അതേ മുസ്ലിമിന്റെ ചങ്കില ചോരയാണ് അല്ല അതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ഇന്ന ഔവല പ്രാരംഭ ഭവനമായ അള്ളോഹുവിന്റെ വീടാകുന്ന ലോകത്ത് മുഴുവൻ പള്ളികളുടെയും കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ കഴബ അത് മുസ്ലിമിന്റെ ചങ്കില ചോരയാണ് ആ കഴബയൊന്ന് കാണാൻ ആ കഴബയുടെ തില്ല പിടിച്ചൊന്ന് ആയിരക്കാൻ ഹിജ്രി ഇസ്മായിലിന്റെ വളപ്പിലൊന്ന് കയറാൻ മക്കാമി ഇബ്രാഹിമിന്റെ പിന്നിലൊന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ ആ സഭ മറുവക്കിടയിൽ ഒന്ന് സഴി ചെയ്യാൻ സഭയിലും മറുവയിലും ഒന്ന് കയറാൻ സ്പീഡ് കൂട്ടിയ സ്ഥലത്തൊന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ കിണറിന്റെ അടുത്തു തന്നെ ഒന്ന് പോകാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ ആ വെള്ളമൊന്ന് കുടിക്കാൻ തവാഫ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ ഒന്ന് കണ്ട് സലാം പറയാൽ കൊതിക്കാത്ത മിനീങ്ങളുണ്ടോ ഇല്ല മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ പിറന്നു വീണപ്പോ അടുത്തിരുന്ന ഉമ്മയും വാപ്പയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇവൻ വളർന്നു വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ഹജ്ജിന് പോകാൻ അങ്ങനെ കൊതിച്ച മിനീങ്ങളെ ഉമ്മ വാപ്പമാരെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാനും പോയിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് പോകാനും പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇനിയും ധാരാളം തവണ പോകാനും പടത്തുറപ്പ് മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോ ബഹു 
ബഹുമാന പെട്ട തങ്ങളവറുകളോടും അതുപോലെ പല സദസ്സുകളിലും വാഴ്ന്നിരിക്കെ കാവരുന്ന സാധുക്കളോടും എന്റെ ഉമ്മനെയും വാപ്പനെയും ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഹജ്ജിന് എന്ന് കൊതിച്ചിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പോയപ്പോൾ മക്കയിലെത്തിയ സമയത്ത് മക്കയിലെത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പ കരച്ചിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി അവരില്ലാതെ വരുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹം ദുരായുടെ പ്രതിഫലനം കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു അലഹമില്ല സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരടക്കമുള്ളവര് ചിന്തിക്കൂ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുപോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് പടച്ചറബ് നൽകട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് പ്രത്യേകം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ നിങ്ങളെ അയലത്ത് വീട്ടിലെ സുലൈമാൻ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും കൊണ്ടുപോയി ഹജ്ജ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവൻ നല്ലൊരു മളിമാളിക ഉണ്ടാക്കി എന്റെ മോൻ നൂറുദ്ദീൻ പോയിട്ട് പതിനാറ് വർഷമായി ഒരു ഗുണവും അവൻ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ മകൻ നൂറുദ്ദീനപ്പ ശബിക്കല്ല ഉമ്മാ നിങ്ങളുടെ മകനെ ശബിച്ചു പോകല്ല അയലത്ത് വീട്ടിലെ സുലൈമാൻ ഒരു പക്ഷേ ചെന്ന ഉടനെ നല്ല ജോലിയും നല്ല ശമ്പളവും നല്ലപോലെ കാശും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ ഹലാലായ സ്വത്തിൽ നിന്നായിരിക്കില്ല ചിലർ ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അറബിയുടെ സ്വത്ത് കക്കൽ ഹലാലാണെന്നാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബന്ധുക്കളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മകൻ അവിടെ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരിക്കും ഉമ്മാ പോയത് ഗൾഫിലാണെന്ന് കരുതി ആ മകനെ നിങ്ങൾ ശബിച്ചേക്കല്ല ഉമ്മാ ഗൾഫുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് കാണുമ്പോഴല്ലേ അവരുടെ സ്ഥിതി അറിയുക എത്ര പേര് കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് സുഹാനല്ലാ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ബഹ്റൈനിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ബഷീർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കുറെ ദിവസം ബന്ധപ്പെട്ട അത്രയും വലിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ അടുത്ത നിന്റെ പേരിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് പറയുന്നു സ്ഥാതെ എന്റെ മുതുകത്തൊന്ന് കൈവെക്കാമോ കൈവച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് കൈ നടത്തുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുതുകില് ഒരു തൊലിയും ഉരിഞ്ഞു വന്നു സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് ആ തൊലി ഉരിഞ്ഞു വന്നപ്പൊ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു സ്ഥാതെ വേജാറാകണ്ട എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കുളിക്കുമ്പോ ഒരു തൊലി വീതം ഒരിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് ബലതിയായില് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് റോഡിൽ നിന്ന് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് വർക്ക് നടത്തുന്നയാളാണ് നമ്മുടെ റോഡ് പോലെയല്ല നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷം പോലെയല്ല അതാ കുവൈത്തിൽ ഒരു പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അകത്തളത്തിലെ ആള് ഫില്ലായി ജുമാ നിസ്കാരം തുടങ്ങിപ്പോയി പെട്ടെന്ന് ഹൗദിന്റെ സമീപത്തുള്ള വിശാലമായ മാർബിൾ തറയിൽ വന്ന് അതാ കൈകെട്ടി സുജൂതിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു മൂക്കിലെ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോയി ഉരുകിപ്പോയി സഹോദര ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ അവിടുന്ന് നാലായിരത്തിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വരുമ്പോ രക്തത്തിന്റെയോ വിയർപ്പിന്റെയോ മണമതിൽ നിങ്ങൾ കടിക്കുന്നില്ല ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് മാറിയ കാശുമായി എന്റെ ഉമ്മാ എന്റെ പെങ്ങളെ കാസർഗോഡ് ടൗണിലുള്ള വലിയ ഹോട്ടലിൽ രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ പോയിരുന്നു ചിക്കനും മട്ടനും ഓർഡർ ചെയ്ത് നല്ല ഗമയോടെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി തരുന്ന എഴുന്നൂറിന്റെയും എണ്ണൂറിന്റെയും ബില്ല് ഈസിയായി കൊടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരണ്ട നിങ്ങൾ മട്ടൻ കഴിച്ചോ ചിക്കൻ കഴിച്ചോ വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കി കഴിച്ചോ അങ്ങനെങ്കിലും ഒരു നീതി പുലർത്തണ്ടേ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ മക്കളെ വെറുത്തു പോകരുത് നിങ്ങൾ വെറുത്തു പോയാൽ ഉമ്മമാർക്ക് ആ മക്കൾക്ക് പിന്നെ സ്വർഗമില്ല ആ മക്കൾക്ക് പാരത്രീക ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരടക്കമുള്ളവരോട് ഉമ്മാനെ ഒരിക്കലും വെറുപ്പിച്ചു കളയണ്ട സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എത്ര വലിയ ഉപകാരം ചെയ്താലും ഉമ്മക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലുതല്ല 
നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസൻ ബസരി റതിയല്ലോ തലാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മഞ്ചലി അതാ തന്റെ തോളിലൊരു മഞ്ചലുമേറ്റി ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് ചോദിച്ചു അല്ല നിന്റെ തോളിലിരിക്കുന്ന മഞ്ചൽ എന്താണ് അതിന്റെ പാവപ്പെട്ട വൃദ്ധയായ ഉമ്മയാണ് എന്ന് ഹസംബസരി റതിയല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു ഉസ്താദെ അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയെ ഇവിടെ തവാഫിന് മാത്രം ചുമന്നതല്ല ഞാൻ മിസുറിൽ നിന്ന് വരുന്നയാളാണ് മിസുറിൽ നിന്ന് ഞാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയിടം മുതൽ എന്റെ തോളിലാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുള്ളത് അവരെ ഞാൻ സർവമസാറുകളിലും കയറ്റി വിചാരത്ത് ചെയ്യിച്ചു അതുപോലെ അവര് കാണേണ്ട സ്ഥലമൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തു മദീനയിൽ വന്ന് ഹബീബായ നബിയെ കണ്ടു സലാം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹജ്ജിന്റെ അമലുകളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി തവാഫ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവസാനം ഇത് വിടവാങ്ങൽ തവാഫാണ് എന്റെ കടമ ഞാൻ ഉമ്മയോടെ ബാധ്യത നിർവഹിച്ചോ തങ്ങളെ ആ സമയത്ത് മഹാനായ ഹസംബസരി വർഷിക്കെ ആ മഹാനായ ഹസംബസരി റവിയല്ലാഹല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് മനസ്സിലാക്കിക്കോ മഹാനവർകൾ പറയുന്നു മോനെ നിന്റെ ഉമ്മാനെ മിസുറിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചെങ്കിലും വേണ്ട മസിരിക്കിൽ നിന്ന് നഗരി വേറെ സൂര്യോദയ സ്ഥാനം മുതൽ സൂര്യാസ്തമന ചക്രവാളം വരെ നിന്റെ ഉമ്മാനെ കൂട്ടി നീ നടന്നു പോയാലും തോളിൽ നീ ചുമന്നു വന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ആ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞ് റൂഹ വീണ ശേഷം ഒൻപത് മാസത്തിനകം നീ വയറ്റിൽ കിടന്നു ചെയ്ത ഒരു ടേണിങ്ങിന് ഒരു ചിരിയലിന് തുല്യമായില്ല തുല്യമാകുകയില്ല എന്നാണ് ഹസംബസരി റതിയുള്ളോഹൻ പറഞ്ഞത് പടച്ചറബ് നമുക്ക് ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തം തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് എത്ര വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തം മേടിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇത് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും ഉസ്താദെ എന്തു പറയാനാ ഉമ്മ എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്റെ സൈഡിൽ വരൂല അവരുടെ സൈഡിലാണ് അവര് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എടോ എല മുള്ളിൽ വീണാലും മുള്ളലയിൽ വീണാലും കേടലയ്ക്കാണെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട നീ വലിയ മുതലാളിയായല്ലേ നീ വലിയ മുസ്ലിയാരായല്ലേ നീ വലിയ തങ്ങളായല്ലേ നീ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായല്ലേ പക്ഷേ നിന്റെ ഉമ്മ ആ ഉമ്മന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അതാ രണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് കഴുത്തിലൊന്ന് ചെറുതായി ഞെക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മുതലാളി ഇല്ല ഇന്നത്തെ മുസ്ലിയാരില്ല ഇന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ഇല്ല ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചോ മാത്രമല്ല ഉമ്മമാർ എത്ര വരുത്തിരുന്നാലും അവരുടെ കൽബിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് സ്നേഹം കാണും അത് ചികഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സംഭവം നടന്നത് മഹാന്മാർ വിവരിക്കുന്നു ഒരാൾ വളരെ ദൂരെ നിൽക്കുകയാണ് അയാളുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മാനെ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി അവസാനം ഇവിടെ നാട്ടി വന്നപ്പോ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഈ കളവിയെ കൊണ്ട് കളയാതെ നമുക്ക് ജീവിതമില്ല കേട്ടപാടെ ഈ കോന്തൻ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മാനെയും കൊണ്ട് കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയി സുഹാനുള്ള ഒരു കൊടും മനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മാനെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ഹമുക്ക് പോരുന്നു അല്പം കഴിയുമ്പോ അതിലെ കൂടി ഒരു ആരിഫായ മനുഷ്യൻ അള്ളോഹുവിന് ദിക്രി ചൊല്ലുന്നൊരു മഹാൻ വനാന്തരത്തിന് വീടാക്കി മാറ്റിയ മഹാൻ അതുവഴി കടന്നു വരുമ്പോ കാട്ടുജീവികളുടെ കരച്ചിൽ മാത്രം കേട്ട് പരിചയമുള്ള കാട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യ പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു അവരോട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചുമ്മാ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കരയുന്നതുമ്മാ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതുമ്മാ 
ആ സമയത്ത് ആ കാമാതാവ് പറയുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോനെ എന്റെ മകൻ ഭാര്യയുടെ വാക്ക് കേട്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടു വന്ന് കളഞ്ഞു പോയതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനിപ്പ കരയുന്നത് അതിനല്ല ഞാനാണെങ്കിൽ കുറെ പ്രായം വന്നവളാണ് എനിക്ക് ദുനിയാവിൽ ഇനി കൂടുതൽ ജീവിതമില്ല പക്ഷെ എന്റെ മകൻ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്നെ അവൻ കളയാൻ വേണ്ടി കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോ അവന്റെ കൂടെ ഞാനും കൂട്ടിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ ആക്കി തിരിച്ചു പോയപ്പോ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ പോയത് വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളും അവനെ ആക്രമിച്ചു കാണുമോ എന്നാലോചിച്ചാളും ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന ഉമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇതാ ഉമ്മയുടെ മാത്രം കഥയല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉമ്മമാരുടെ കൽപിതാട് അർഹമുറായിമായ റബ്ബ് അവരുടെ പൊരുത്തം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഏഴകളായ പാവികളായ നമ്മെ ലോഹപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അള്ളാഹു തേല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉമ്മമാരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു